Déclaration de l'opposition. Mercredi 3 avril 2019. Mesdames et messieurs de la presse, militantes et militants, béninoises et béninois, notre pays est à la croisée des chemins et notre peuple, comme un grand peuple, est appelé à répondre à l'appel de sa destinée. Les premières élections qui doivent être organisées sous le régime de la rupture nous conduisent inéluctablement vers le chaos. Le 6 mars 2019, à l'occasion d'une rencontre avec certains responsables de la classe politique béninoise, le chef de l'État a reconnu pour la première fois l'impasse électorale et la mauvaise qualité des lois électorales, la charte des partis politiques et le code électoral, toutes deux imposées par sa majorité à l'Assemblée nationale, au peuple béninois. À cette occasion, le président de la République, M. Patrice Talon, afin de regretter l'absence des partis politiques autres que l'Union progressiste et le Bloc républicain, les deux partis politiques privés dans la course aux élections législatives de cette année. Nous rendons public la présente déclaration à la suite de la lourde responsabilité prise par les députés de la mouvance présidentielle d'enliser le dialogue qui était institué en vue de la recherche de solutions consensuelles. Cette attitude inqualifiable est un mépris des attentes des populations qui supportent déjà mal la confiscation du débat par le Parlement alors que ce sont les mêmes députés qui ont voté les lois ainsi querellées et taillées sur mesure pour faciliter la forfaiture au chef de l'État, M. Patrice Talon. Depuis bientôt trois ans, l'opposition a toujours dénoncé la vassalisation des institutions et la confiscation de tous les pouvoirs par le président de la République. Le peuple béninois en a eu confirmation avec la rencontre entre le chef de l'État et les présidents des différentes institutions constitutionnelles élargies au président de la Sénat et aux médiateurs de la République le lundi 1er avril 2019 pour une soi-disant concertation sur la crise préélectorale qui secoue le Bénin. Le communiqué lu par le porte-parole Joseph Nyononfou annonçait l'absence de consensus pour la tenue des élections inclusives alors même que les débats n'étaient pas encore clôturés à l'Assemblée nationale. Ces deux actes sont à nos yeux des déclarations de guerre au peuple béninois. Les députés de la mouvance présidentielle, comme l'ensemble des présidents des institutions de la République, ont choisi de tourner le dos aux aspirations profondes de paix des populations de notre pays. Ce faisant, il s'expose à nous, désormais comme des adversaires déclarés de notre démocratie. Nous les combattrons comme tels. La constitution béninoise nous en donne les moyens. Le patriotisme nous l'exige. Il n'y a aucune concession à faire à l'arbitraire dont la caractéristique principale est de ne pas tenir compte d'aucune limite. Il est irrationnel. Il est l'expression d'une inculture sociologique, politique et anthropologique absolue. Il est l'incarnation de la déraison. En conséquence, notre pays, le Bénin, ne dispose plus d'institutions de contre-pouvoir, gage de la sauvegarde et de la préservation des acquis démocratiques. Dans cette situation, seul reste le peuple lui-même pour se prendre en charge et sauver sa démocratie. Ce qui appelle à des sacrifices, le don de soi, le patriotisme et la probité. Devant la communauté internationale et devant vous, Béninoises et Béninois, nous acceptons la mission qui nous incombe désormais, arracher nos institutions des mains du despote qui tente de tout asservir. Les forces de l'opposition viennent solennellement lancer un appel 
au peuple béninois, à la résistance. Au nom des moyens que nous accorde notre constitution du 11 décembre 1990. Béninoises et Béninois, nous ne reculerons devant rien. Nous lançons un appel à tous les travailleurs du secteur public comme du secteur privé, aux enseignants dont les droits sont bafoués, aux magistrats qui sont désormais sous la terreur du Conseil supérieur de la magistrature politisée, aux policiers victimes d'injustice, aux étudiants auxquels les libertés sont arrachées et dont les avantages sont retirés sans juste cause à la société civile, à toutes les femmes des marchés durement frappées par la gouvernance de Patrice Talon, aux victimes des déguerpissements sauvages et inhumains, aux déflatés de la fonction publique, aux opérateurs économiques victimes des redressements fiscaux anormaux, à toutes les autres victimes de la gouvernance chaotique de Patrice Talon, à resserrer les rangs face à cette situation qui est déclarée à notre peuple. Nous vous appelons tous, dès demain, jeudi 4 avril 2019, à des manifestations pacifiques et géantes de protestation dans tout le pays. Nous vous appelons tous, dès demain, jeudi 4 avril 2019, à sortir sur l'ensemble du territoire national, à des manifestations géantes, à des protestations géantes et pacifiques dans toutes nos villes. Sortons ensemble pour défendre cette démocratie confisquée. Sortons pour dire non à l'imposture. Sortons les mains libres avec des mouchoirs blancs. Sortons pour exiger la justice. Sortons pour dénoncer le complot des institutions. Sortons pour arrêter l'arbitraire. Sortons pour montrer au monde entier la souffrance de notre peuple. Sortons pour refuser qu'on nous impose les 83 députés privés du chef de l'État. Sortons pour affirmer la souveraineté de notre peuple. Sortons jusqu'à ce que le consensus soit trouvé pour de véritables élections inclusives et transparentes. Nous sommes désormais seuls face à notre destin et nous y ferons face avec courage et foi.